നമസ്കാരം യു പി എ അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധി ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ദശാംശം നാല് കോടി രൂപ ഉത്തർപ്രദേശിലെ റായ്ബറേലി ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഇന്നലെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ച അവർ ഒപ്പം നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് സോണിയാഗാന്ധിയുടെ കൈവശം പണമായി ഉള്ളത് അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് പതിനാറ് ദശാംശം അഞ്ച് ഒൻപത് ലക്ഷത്തിന്റെ സ്ഥിര നിക്ഷേപമുണ്ട് റിലയൻസ് ഹൈബ്രിഡ് ബോണ്ട് ജി അടക്കമുള്ളവയിലാണ് സോണിയയുടെ ഓഹരി നിക്ഷേപങ്ങൾ ഇരുപത്തിയെട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ നികുതി രഹിത ബോണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടേതാണ് പോസ്റ്റൽ സേവിങ്സ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ ദേശീയ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി എന്നിവയിലെ നിക്ഷേപം ന്യൂഡൽഹിയിലെ ദേരാമാണ്ടി ഗ്രാമത്തിൽ സോണിയയ്ക്ക് ഏഴ് ദശാംശം രണ്ട് ഒൻപത് കോടി മൂല്യമുള്ള കൃഷിഭൂമിയുമുണ്ട് ഇറ്റലിയിൽ ഏഴ് ദശാംശം അഞ്ച് കോടി രൂപ മൂല്യമുള്ള പൈതൃക സ്വത്തും അവകാശവും സോണിയയ്ക്കുണ്ട് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയിൽ നിന്നും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ സോണിയ വായ്പയായി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു അൻപത്തൊമ്പത് ദശാംശം ഒൻപത് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയുടെ ആഭരണങ്ങളും സോണിയ ഗാന്ധിക്കുണ്ട് എൺപത്തിയെട്ട് കിലോ വെള്ളിയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് വാർത്താ ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യ ഷൈനിങ് പ്രചരണം നടത്തിയ ശേഷവും രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി തോൽവി രുചിച്ച കഥ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് യു പി എ അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധി ഇന്നലെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചത് റായ്ബറേലിയിൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പണത്തിനു ശേഷം സോണിയാഗാന്ധി പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു മോദി അപരാജിതനല്ല രാജ്യത്ത് ജനങ്ങളെക്കാൾ വലുതായി ആരുമില്ലെന്നും സോണിയാഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള യു പി എ മുന്നണി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് സീറ്റുകൾ നേടി വാജ്പേയി അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നായിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്ന സർവേ ഇത് മുഴുവൻ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവന്നതെന്നായിരുന്നു സോണിയാഗാന്ധിയുടെ പ്രതികരണം സോണിയാഗാന്ധി മക്കളായ രാഹുൽ പ്രിയങ്ക എന്നിവരോടൊപ്പമാണ് ഇന്നലെ പത്രികാ സമർപ്പണത്തിന് എത്തിയത് വഞ്ചന പങ്കാളിത്തത്തോടെ റോഡ് ഷോ നടത്തിയാണ് സോണിയ പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ വരണാധികാരിക്ക് മുന്നിലെത്തിയത് മക്കളായ രാഹുലിനും പ്രിയങ്കയ്ക്കുമൊപ്പം കോൺഗ്രസ് സെൻട്രൽ ഓഫീസിൽ പൂജ നടത്തിയ ശേഷമായിരുന്നു പത്രികാ സമർപ്പണം മരുമകൻ റോബർട്ട് ബാധ്രയും കൊച്ചുമക്കളായ റൈഹാനും മിറായയും റോഡ് ഷോയിലെ പൂജാകർമ്മങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തിരുന്നു റായ്ബറേലിയിലെ ജനങ്ങൾ എന്നും എന്നെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത്തവണയും അവർ വിജയിപ്പിക്കുമെന്നുമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും നാമനിർദ്ദേശ പത്രികാ സമർപ്പണത്തിനു ശേഷം സോണിയാഗാന്ധി മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു റായ്ബറേലിയിൽ ഇത് അഞ്ചാം തവണയാണ് സോണിയാഗാന്ധി ജനവിധി തേടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മൂന്നര ലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടിനാണ് സോണിയാഗാന്ധി ഇവിടെ നിന്നും ലോക്സഭയിൽ എത്തിയത് ആരോഗ്യ കാരണങ്ങളെ തുടർന്ന് ഇത്തവണ സോണിയ മത്സരിക്കുന്നില്ലെന്നും പകരം പ്രിയങ്കയാകും റായ്ബറേലിയിൽ ഇറങ്ങുക എന്നും പ്രചാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന